നമസ്കാരം കുറെ നാളിന് ശേഷം കുടുംബമായിട്ടൊരു ലൈവാണ് ജിജിയും മാരിയോയും പിള്ളേരും എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അഭിയ ഞാനൂറ്റിയേ മൂക്കിന്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താ ഒരു പാട് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിച്ച പിടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് വേദനിച്ച പിന്നെ എന്നാ ഉണ്ട് എന്താ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ആ രണ്ടു മണിക്കൂർ രണ്ടുപേരും കയ്യിലുണ്ട് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ഒരു സബ്ജക്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് സ്നേഹം ലൈക് പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണോ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഞാനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നിട്ട് ഒരു ട്യൂഷൻ പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ സാർ ഏഹ് ആ പിന്നെ ബാബി നീ പറ നിനക്ക് എന്താ ചോദ്യമുള്ളത് ചോദ്യം എന്റെയും സെയിം ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് ഒരപ്പനും അമ്മയും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം മക്കളുടെ മുന്നിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കാശിപ്പാട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രകടിപ്പിക്കണം പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണം തീരുമാനിക്കാൻ കാര്യം മക്കൾ വേണം തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഹോപ്പ് ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ കിട്ടുക അപ്പൊ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് പറ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞങ്ങൾ പോയിന്റ് പറയും ഞങ്ങള് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ് പറയും ഞങ്ങൾ പിള്ളേരല്ലേ പക്ഷെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ വേണം പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും ഇത് സ്നേഹം ആക്ട് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ആക്ട് ഓഫ് ലവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഞാനിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമ്മ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ ചാച്ചയ്ക്ക് ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ചാച്ച ഭയങ്കര ക്ലാസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ചാച്ച ഓക്കെ ചാച്ച ടയേർഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ടയേർഡ് ആയിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഒക്കെയാണ് ടയേർഡ് ആയി വരിക അമ്മ അങ്ങനെ മട്ടൺ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വരാം പക്ഷെ മട്ടൺ സൂപ്പിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി ഓക്കെ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയപ്പോ അമ്മ അത് ചാച്ചയ്ക്ക് നല്ല സ്നേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ആൻഡ് ചാച്ച അത് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഉപ്പ് ചാച്ച ഒന്നാമത്തെ ടയേർഡ് ആണ് ദേഷ്യാണോ ഒന്നും മര്യാദയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഉപ്പ് അപ്പൊ അമ്മയാണെങ്കിൽ സ്നേ സ്നേഹത്തിൽ എടുത്തു വന്നിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞു സൂപ്പ് കൊള്ളാവെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചാച്ചയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ് ലൈറ്റ് നാളെ പറയാൻ പാടില്ല ആ കൊള്ളാം കുഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് തിങ് ഏ കുളില ഇത് പോരെ ഇതെന്തും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം മര്യാദക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ രണ്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും നാളെ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒന്ന് കുളിലെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനു എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ചാച്ച ടയേർഡ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അമ്മ സൂപ്പ് ഉണ്ടായി കൊടുത്തു പക്ഷെ സൂപ്പ് നല്ല സൂപ്പായിരുന്നു അമ്മ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സൂപ്പിന് എനിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷെ ആ സൂപ്പിനകത്ത് ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ ചേട്ടായി ഭർത്താവ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് ഒരിക്കൽ നീ ഇല്ലാത്തപ്പം ഒരാൾ ക്ലാസ് വിട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നായിരുന്നു മൂന്ന് സ്പൂണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അവളെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഓംലേറ്റ് വായിട്ടിട്ട് പുറത്ത് പോയി തുപ്പിക്കളയാ ചെയ്തത് അവള് കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ അവർക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ എന്താ മറുപടി അതായത് ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും ഉപ്പ് കൂടുതലായിരുന്നിട്ട് ഞാനത് കഴിച്ചാൽ മിക്കവാറും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ ഈ സൂപ്പുമായിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോകും എന്നിട്ട് അത് നാല് സൂപ്പും കാക്കും എന്നിട്ട് നാല് പേരും കഴിക്കും അപ്പൊ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും എന്നിട്ടും കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയോ ആ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഇച്ചിരി കുടിപ്പിക്കും അപ്പൊ അമ്മക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താ ചാച്ച ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോ അമ്മ
കൈൻഡ് ഓഫ് പരസ്പരം ഇങ്ങനെയുള്ള തിരുത്തലുകൾ കുടുംബത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സി നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ദേഷ്യം വരുത്താതെ അത് അവർക്ക് വാരി കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം റിയലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോ അവിടെ വഴക്കുണ്ടാവുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാടി ഉപ്പ് കൂടുതൽ നിനക്ക് വിഷം വന്നിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വഴക്കുകൾ നീണ്ടു പോവാണ് പിന്നെ വലിയ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആവുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് പറഞ്ഞത് അടിപൊളി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഞാൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പനും അമ്മയും സ്നേഹം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ടല്ലോ അതായത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കൂടിയാലും മസാല കൂടിയാലും മല്ലി കൂടിയാലും എന്ത് കൂടിയാലും ഞാനും ജിജിയും അടി കൂടരുത് മറിച്ച് ആ ജിജിനെ വേദനിപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം കുട്ടോസ് വേദനിപ്പിക്കാതെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് ഭാവി പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാനും ആശയം പറ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഒരു ബോണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ലൈക്ക് ഇപ്പോ അമ്മയും ചാച്ചയും വെറുതെ ഇരിക്കുക വെറുതെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ചാച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അമ്മ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അമ്മയുടെ വല്ല ആഗ്രഹങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും ഏ അപ്പൊ അത് ചാച്ച ലൈക്ക് കേട്ടു അമ്മ പറയണത് ചാച്ച ലൈക്ക് ശരിക്കും കേട്ടു മനസ്സിലാക്കി അമ്മയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വളരെ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും ബട്ട് അത് അമ്മയ്ക്ക് ചെയ്ത് തരുമ്പോ അമ്മയ്ക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓ ലൈക്ക് ഇവര് പരസ്പരം ലൈക്ക് നിന്റെ അമ്മ എനിക്കൊരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവണം എന്നൊക്കെയാണ് വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല ലിറ്റിൽ തിങ്സ് ചാച്ച ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിന് പോയി ചാച്ചക്ക് റൂമിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റ് നല്ല ഫ്രഷ് തോർത്ത് അതൊക്കെ അല്ലേ വേണ്ട ഇതിപ്പോ അമ്മയ്ക്കറിയാം ഏ ബട്ട് ചില സമയത്ത് ബിസി അമ്മ അമ്മ ചെയ്യില്ല മറന്നു ബട്ട് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ചാച്ച വരുമ്പോ പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോ അത് അമ്മ ചാച്ചക്ക് ലൈക് അമ്മയ്ക്ക് ചാച്ചന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവുമ്പോ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോ ചാച്ചക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ചാച്ചക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ലൈക് വീണ്ടും ചില സമയത്ത് ചാച്ച എവിടെങ്കിലും രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ച പോയിട്ട് വരുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വരുമ്പോ ലൈക് അത് കാണുന്ന മക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയും അത് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്കപ്പോ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും സങ്കടം വരുമ്പോഴും പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ലൈക് നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്കായാലും എന്ത് വന്നാലും സംസാരിക്കാം അപ്പൊ എനിക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് അമ്മയ്ക്കും ചാച്ചയ്ക്കും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർക്കും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരിത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈച്ച് ബാർ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതായത് കാലാവങ്ങനെയാണ് കാലാവങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി സന്തോഷം അപ്പൊ എന്തോ അഭിനയം കാണാൻ എല്ലാരെയും കാണാം കാണാ കാണായൊന്നുമില്ല ആരെയും കാണായൊന്നുമില്ല ഫ്രെയിമിൽ എല്ലാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ആശയം പറഞ്ഞു അഭിയെ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഗഹനമായ ആശയമാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അത് ചെറിയ ചെറിയ സ്നേഹം നമ്മളുടെ പ്രകടനത്തിൽ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ധൈര്യവും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ്ങും കിട്ടുകയാണ് ദ ആർ ഇൻ ലാഫ് ആൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അവരോട് പറയാന്നുള്ളത് അതെല്ലാ പേരൻസിനും ആവശ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് കുടുംബത്തിൽ വഴക്ക് വരുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ്നെസ്സിനെ ചൊല്ലി അതോ ഇതൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭംഗിയായിട്ട് അടോണയും പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ രണ്ടും കൊള്ളാം ഇനി എന്താ പറയാനുള്ള
ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് <laughs> 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 എല്ലാണെങ്കിലും ആ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മൂമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാശ്മീരി ആട്ടോ കാശ്മീരി ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വിചാരിക്കും ചാച്ചി അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഈ സോഫയിലായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ രാത്രിയിലാണ് ചിലപ്പോ നെറ്റിയിലൊക്കെ മുത്തം കൊടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാശ്മീരി ഒരു കാര്യമില്ല ചുമ്മാ കാശ്മീരി എന്ന് പറയും കുഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ അപ്പൊ നിങ്ങള് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചേട്ടെ കണ്ണിടിക്കുന്നു മേളിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വിചാരം പക്ഷെ ചെവിയും കണ്ണോക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴാണ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിനക്കെന്താ അതുപോലെ പറയാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണുന്നു കേക്കുന്നു ഒക്കെ അല്ലേ പിന്നെ വേറെ വേറെ നിങ്ങള് പറ പറയാൻ പോയാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ചില ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിലൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഫ്രിക്ഷൻ വന്നാല് പിള്ളേരെ ഇവര് സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും മൂ പെൺകുട്ടീനെ അമ്മ സ്വന്തമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ആൺകുട്ടീനെ അമ്മ സ്വന്തമാക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പടം വലി പല കുടുംബങ്ങളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ നിങ്ങൾക്കെന്ന് തോന്നും അതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെ വരാറില്ലേ ഒരാളെ അപ്പന്റെ സൈഡില് മറ്റാളെ അമ്മയുടെ സൈഡിൽ ഒരു അടി ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു അടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഈഗോ അതായത് ഞാനോ വലുത് നീയോ വലുത് എന്ന് കപ്പിൾസ് തമ്മിൽ അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് മക്കളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കതില്ലേ ബാധിക്കുമല്ലോ ബാധിക്കും ബാധിക്കും അപ്പം ഈഗോ പല കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നിന്റെ കുടുംബമാണോ വലിയ കുടുംബം എന്റെ കുടുംബമാണോ വലിയ കുടുംബം നീയാണോ വലുത് നീയാണോ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഞാനാണോ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കൺട്രോള് വേറെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് വലുത് മീൻസ് ഞാനാണോ വലുത് നീയാണോ വലുത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാല് അതാണ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല നീ സമ്പാദിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഞാനാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു സ്ലൈവറി ഫീൽ ചെയ്യാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഫ്രീഡം സമസ്തം അല്ല എന്താ സമത്വം സ്ത്രീ സമത്വം അതിനെന്ത് പിന്നെ വേറെ എനിക്ക് തോന്നിയത് മക്കളുടെ മുന്നില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഭാര്യ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി മക്കൾ വന്നിട്ട് പറയാം അമ്മേ ഞാൻ ടൂറിൽ സ്കൂളിൽ ടൂറിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചാച്ച പൈസ തന്നില്ല അവന് വിട്ടുമില്ല അമ്മ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം അമ്മ എന്നെ വിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മ എന്ന് വന്ന് വലിയ സംഭവം പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കയറി ഗോളടിക്കും ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചാച്ച അങ്ങനെ അടി ഞാൻ എത്ര നാളെ ചോദിക്കുന്ന അറിയോ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഞാൻ എന്റെ അവരുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോയൊരു സാരി ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു മേടിച്ചില്ല മനസാക്ഷി ഇല്ലാത്തവനാങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എണ്ണ സോറി എണ്ണ ചെയ്യാനാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂല വന്നത് പറയുമ്പോ അപ്പൊ 
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുത് അപ്പൊ ഞാനിത് ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാവോ ഒത്തിരി കൗൺസിലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ സിംഗിൾ പേരന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ചിലപ്പം ന്യായമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോ അമ്മേനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കേ ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പനുള്ള റെസ്പെക്ട് കുറയും അമ്മയുള്ള റെസ്പെക്ട് കുറയും അത് കൂടാതെ അവർക്കൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് വരും സ്വന്തം അമ്മയാണ് അപ്പനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനാണ് അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അപ്പനെയോ അമ്മയോ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി സംസാരിക്കരുത് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടേതായ റീസൺ ഉണ്ടാവാം നോ പറയാൻ അപ്പൻ പറഞ്ഞ് നോയ്ക്ക് റീസൺ ഉണ്ടാവാം അമ്മ പറഞ്ഞ് നോയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ റീസൺ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കളെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് പോലെ അത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ ചാ അപ്പൻ അറിയാതെ ചാച്ചൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാവും അമ്മ അറിയാതെ പറഞ്ഞു സാരയില്ല നീ എന്തൊക്കെ ടെൻഷനാ ഉള്ള എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും അപ്പനെ അമ്മനെ കുറിച്ച് പിക്ചർ കൊടുക്കാൻ ഒരു ബഹുമാൻ അന്നാലേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലാണ് മക്കൾ റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പന്റെ ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നാളെ അവര് റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യും പറഞ്ഞില്ല പറയും തന്റെ ഇടം പറയും അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം കറക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല പിന്നെ കൂട്ടുകാരോട് ഒരു ചെറിയൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം എന്റെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഒക്കെ വേണം കാര്യം അവര് കുറെ പേര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ് പേര് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ചായ പിടിക്കുന്ന അല്ല മകനായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് മകളായി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനിടയിലാണ് പെമ്പിള്ളേര് ഇച്ചിരി മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും കഞ്ചാവിനും മൊബൈലിനും മറ്റ് അശ്ലീലങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അടിമപ്പെടുന്നത് ഇതേ പ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് ആണുങ്ങളും അടിമപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ മക്കളത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രായത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ജനറേഷനില് ഈ മകൾക്കായി എന്ന് മാത്രം ഗേൾസ് ഉള്ളി മകനായി ബോയ്സ് ഉള്ളി ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ട് നടത്തണം സി മകനായി പ്രോഗ്രാം നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ നടത്തിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തത്തില്ല ഞാൻ ഓൺലി ഫോർ ഗേൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വായ് എന്തിനാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാണ് അത് വേണം അത് വേണം അത് അതാണ് നെസസറി ആണ് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തില് കുറെ ബോയ്സും ഗേൾസും ഞാൻ കണ്ടതിൽ പിന്നെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസിലും കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അത് ആ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലായതുകൊണ്ട് അറിയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വലുതായി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് അറിവും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ അന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഷേ അത് ആ സമയത്ത് ചെയ്തത് അന്ന് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചെയ്ത് പോയ തെറ്റുകളാണ് അപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയാം നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിലാകുമ്പോൾ ഇതാണ് ശരി തെറ്ററിയില്ല നമ്മള് ആർക്കായാലും നമ്മളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആര് പറഞ്ഞാലും ഈ പ്രായത്തിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പ്രായത്തിൽ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ എടുപ്പാ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രായത്തിൽ അത് കുറച്ച് ഹാർഡാണ് നമ്മുടേതായ ഒപ്പീനിയൻസിൽ ഉറച്ച് നിക്കാന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല ബിസി ആയിരിക്കും പാരന്റ്സ് ആയാലും മക്കളെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേഴ്സണലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ എല്ലാം പാരന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞു വരില്ല സോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈമിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇറ്റ്സ് നെസസറി അത് വേണം അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എന്റെ മോള് ഇപ്പൊ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ആള് പറയാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ നിർബന്ധം കിട്ടേണ്ട ക്ലാസ് ആണ് മകൾക്കായി എന്നും പറഞ്ഞ് പെൺപിള്ളേർക്ക് മാത്രം മകനായി എന്നും പറഞ്ഞ് ആൺപിള്ളേർക്ക് മാത്രം നാളെ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പം മറ്റു മൺഡേ വിളിക്കാം ആ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടേക്കാം ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മകനെ ഇതിന
എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ വേറെ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് വേറെയൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ രണ്ടു മക്കളും പറഞ്ഞ രണ്ട് വലിയ തോട്ടാണ് പുതിയ നല്ലാതെ എനിക്ക് ഇത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് വേറെ എന്താ കുഞ്ഞിലെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മുത്താണ് മുട്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയും ഇങ്ങനെ മുട്ട് ചേട്ട ഇവിടെ പോയിട്ട് വന്നാലും പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അപ്പം കൊടുക്കുന്ന പോലെ മുട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് മുട്ടായി പോയി അതല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട അത് എനിക്ക് ചെറിയ സ്നേഹമുള്ള മുട്ട് മതി ഏതായാലും അപ്പം സന്തോഷം പിന്നൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ബായ്